हाय फ्रेंड्स मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो कर रही हूँ पता है ये क्या है काजू का पेड़ अगर आपको अलग अलग फल के पौधे या आपको बॉन्साई का शौक है काजू को आप अपने गार्डन में जरूर ग्रो करिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप काजू को सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं आपको अपडेट भी दिखाऊंगी और साथ ही साथ लास्ट में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि छोटे पौधों की देखभाल आगे हमें कैसे करनी है फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिले चलिए शुरू करते हैं शुरुआत करने के लिए आपको चाहिए अच्छे और फ्रेश काजू के बीज मार्केट में जो काजू हमें मिलता है इन्हें उगाना संभव नहीं होता क्योंकि इन्हें निकालने के लिए जो फ्रेश बीज होता है उसे रोस्ट किया जाता है आग पे और फिर इसे निकाला जाता है इन फ्रेश पॉट्स के अंदर कुछ एसिडिक केमिकल भी होता है जो आपको नुकसान कर सकता है इसलिए इनके साथ आप ज्यादा छेड़छाड़ मत करिए और साथ ही साथ फ्रेंड्स निकालने की कोशिश बिल्कुल मत करिए अगर कोई एक्सपर्ट आपके साथ ना हो तो आप ऐसे फ्रेश सीड ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और कुछ सेलर्स भी है उनके कॉन्टेक्ट नंबर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंसन कर दूंगी इन बीज को आप पानी में डाल दीजिए जो भी बीज पानी के ऊपर तैरते रहे उन्हें आप हटा लीजिए वो नहीं उगेंगे और बाकी के बीज को आप 6 से 12 घंटे तक पानी में ही छोड़ दीजिए 6 घंटे बाद आपका बीज लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है पानी में फुला देने से ऊपर का जो हार्ड कोट होता है वो थोड़ा मुलायम हो जाता है और आपके बीज जल्दी उगेंगे चलिए फिर हम अपना पॉट रेडी कर लेते हैं मैं पॉटिंग करने वाली हूँ इस नर्सरी बैग में आप घर के पुराने प्लास्टिक बैग्स बॉटल्स ग्लासेस इन सबको भी री कर सकते हैं ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें मैं पहले इसमें एक इंच कोकोपीट का लेयर डाल देती हूँ इससे ड्रेनेज सही रहेगा और साथ ही साथ नीचे से मिट्टी मॉइस्ट रहेगी जो सीड्स ग्रो करने के लिए काफी ही जरूरी होता फ्रेंड्स कोकोपीट के ऊपर मैं एक मिक्सर डाल रही हूँ जो मैंने बनाया है एक डब्बा मिट्टी एक डब्बा रेत जो रिवर सेंड होता है वो आप ले सकते हैं और एक डब्बा कंपोस्ट को मिला करके इस मिक्सर का दो इंच लेयर बना दे रही ये मैंने इसलिए डाला है ताकि जब सीड ग्रो होने लगे तो उसे न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहे उसके ऊपर कोकोपीट डाल देंगे कोकोपीट को बराबर कर लीजिए आपको बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है हल्का आप प्रेस कर दीजिए और अब हम इसके ऊपर अपना पानी में जो हमने छह घंटे फुला करके बीज रखा है उसे रख देंगे बीज रखने के बाद इसके ऊपर हाफ इंच का कोकोपीट का लेयर डाल देंगे फ्रेंड्स आप चाहें तो कोकोपीट डालने के बाद आप बीज को इसमें खुश कर सकते हैं आपकी मर्जी है कोकोपीट के कारण इसमें नमी बनी हुई रहेगी आपको कभी भी इसे पूरा सूखने नहीं देना है हर रोज एक बार पानी आप जरूर डाल दीजिए इसे आप अपनी किसी खिड़की पे या पेड़ की छाव में रख दीजिए पांचवें दिन से ही आपको ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा मैं थोड़ा और कोकोपीट डाल दे रही इससे नमी बना रहेगा बहुत गर्मी है और नमी के कारण सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो पाएंगे लगाने के नौ या दस दिन बाद आपको ऐसा क्यूट सा प्लांट मिल जाएगा और पंद्रह दिन बाद ये रहा हमारे सामने हमारे लगाए हुए सीड का ग्रोथ काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है और भी मैंने कुछ सीड्स लगाए थे वो सारे भी अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं इस पॉट में मैंने दो सीड्स लगाए थे साथ में मैंने एक सैक्यूलेंट का लीफ डाल दिया था जो गलती से टूट गया था वो भी ग्रो हो गया है मैं इन दोनों सीड को अलग करूंगी और अब बस इसमें मैं थोड़ा थोड़ा कॉम्पोस्ट डालूंगी ताकि एडिशनल न्यूट्रिय प्लांट को मिलता रहे दोनों में से एक सेडलिंग मैंने अलग कर लिया है फ्रेंड्स अगर आप प्लांट को बोनसाई बनाना चाहते हैं उस केस में आप जो ये सबसे लंबा वाला रूट है इसे कट कर दीजिए और बाकी जो फाइबरस रूट है उन्हें रहने दीजिए आपका एक अच्छा बोनसाई स्टार्ट हो जाएगा सेडलिंग को लगाने के लिए मिट्टी बालू और कम्पोस्ट का जो मिक्सर हमने पहले लिया था वही मैंने अभी लिया है उसमें ही हम सीडलिंग को लगा देंगे और ऊपर से हम कोकोपीट डालेंगे क्योंकि सीडलिंग को अभी मॉइस्चर की जरूरत है और कोकोपीट जल्दी ड्राई नहीं होता है मैं ये क्यूट सेक्यूरेंट लीव भी इसमें रख दे रही जो अभी ग्रो हो रहा है होपफुली ये काफी अच्छे से ग्रो हो जाए अब थोड़ा थोड़ा कॉम्पोस्ट 10 से 20 ग्राम के आसपास सब में डाल देते हैं इससे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा और वो अच्छे से ग्रो होंगे फ्रेंड्स लेकिन ध्यान रहे कंपोस्ट पुराना हो 
अगर आपके पास कंपोस्ट नया है या आपको मालूम नहीं है कि वो पुराना है या नहीं उस केस में आप और पाँच छः दिन रुक जाइए उसके बाद ही कंपोस्ट डालिए और थोड़ा ही डालिए प्लांट्स के देखभाल की बात करें तो नमी बनी रहनी चाहिए कभी भी बहुत ज्यादा सूखने मत दीजिएगा या बहुत ज्यादा गीली मत रखिएगा पानी दिन भर में एक बार आप जरूर डाल दीजिएगा सुबह में डालना बेहतर है साथ ही साथ फर्टिलाइजर अभी आपने डाला अब एक महीने बाद ही आप कंपोस्ट डालिए और उसके बाद ही कोई रेगुलर फर्टिलाइजर सेड्यू जिसपे मैं डिटेल वीडियो बाद में करूंगी लोकेशन आपको कहाँ रखना है ये बहुत जरूरी है इसे आप डार्कनेस में बिल्कुल मत रखिए कैश्यू प्लांट आउटडोर ग्रो होने वाला प्लांट है और ब्राइट लाइट चाहिए इसे अच्छे से ग्रो होने के लिए आप अपने किसी बड़े पेड़ के छांव में अभी इसे रख सकते हैं या फिर किसी बड़े गमले के पास रख सकते हैं जहाँ पे बहुत तेज धूप से भी ये छोटे प्लांट्स बच जाए और साथ ही साथ इन्हें ब्राइट लाइट भी मिल जाए फ्रेंड्स काजू पे मैं और कई सारे वीडियो करूंगी जैसे पेड़ से मैक्सिमम फ्रूट लेने के लिए आप क्या देखभाल कर सकते हैं काजू का बोनसाई आप कैसे बना सकते हैं ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ काजू को सीड से ग्रो करना सच में काफी इंटरेस्टिंग है और इजी भी जरूर ग्रो करिए मैं मिलती हूँ आपसे अब अपने अगले वीडियो में बाय फ्रेंड्स टेक केयर मीट यूर नेक्स्ट वीडियो ग्रीन अर्थ हेल्थी अर्थ हैप्पी अर्थ